हर खबर पर होगी आपकी पकड़ डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप लखनऊ से दिल्ली बहुत सा सामान आता जाता है ये सारा जरूरत का सामान कोरोना काल में आपके शहर पहुंच रहा है हाईवे के जरिए लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका सामान लाने वाले ट्रक चालक कैसे कोरोना से लड़कर आप तक ये सामान पहुंचा रहे हैं लखनऊ से दिल्ली हाईवे की पड़ताल करते हुए हमारे संवाददाता रणवीर ऐसे कई टेम्पो और ट्रक ड्राइवरों से मिले और हाईवे पर उनके हालातों को जानने का प्रयास किया आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ से दिल्ली की दूरी है लगभग सवा किलोमीटर इस सवा किलोमीटर को जोड़ने वाले हाईवे पर क्या स्थिति है क्या अभी भी लोग पलायन कर रहे हैं ट्रक वाले किस तरीके से अपनी ट्रक लेकर आगे बढ़ रहे हैं हाईवे पर रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है टोल्स पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है और कई सारे ऐसे पहलू हैं जो हाईवे से जुड़े हुए हैं ऐसे में आज मैं लखनऊ में विधानसभा से यात्रा करके दिल्ली तक जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर हाईवे की क्या स्थिति है क्या जो सरकारी दावे हैं वो दावे खड़े हैं या अभी भी बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं तो आज चलिए मेरे साथ लखनऊ से दिल्ली की यात्रा में और देखिए कि हाईवे की क्या स्थिति है हम जब लखनऊ से निकले तो हमें उम्मीद इस बात की थी कि हाईवे बिल्कुल खाली मिलेगा सुनसान मिलेगा लेकिन हम गलत थे और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब कानपुर से हम आगे पहुँचे तो टोल गेट पर लंबी लाइन लगी हुई है आप देखिए कि यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है एक टोल गेट है और यहाँ पर ट्रकों की बेहद लंबी लाइन है और इस तरह के हालात हाईवे पर हैं जहाँ ये माना जा रहा था कि गाड़ियाँ कम होंगी लेकिन ये देखिए कि पेट्रोल की डीजल की गैस सिलेंडर की और आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं इंतज़ार में कि टोल गेट पर उनका नंबर आएगा कुछ आम लोगों की भी गाड़ियाँ हैं लेकिन इनके पास पासेस दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह के हालात हाईवेज़ पर हैं कि जहाँ ट्रक्स चल रही हैं और इन्हीं ट्रक्स की बदौलत आपकी जो डेली की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं आप देखिए इन ट्रक्स में किसी में कुछ सब्जी है तो किसी में पेट्रोल डीजल है और बाकी किसी और चीज़ में कुछ और आवश्यक वस्तुएं हैं तो इस तरह के हालात हैं हाईवेज पर और यहाँ अब हम कानपुर से आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि अगर इतनी सारी ट्रक्स चल रही हैं तो इन ट्रक ड्राइवर्स को और उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको भूख भी लगती होगी तो आखिर ढाबे नहीं खुले हैं तो ये लोग खाने पीने का इंतज़ाम कैसे कर रहे हैं लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो लोगों के जहन में एक सवाल था कि आखिर खाने पीने की चीज़ें कैसे मुहैया होंगी और इस सवाल का जवाब है इस तरह की छोटी छोटी गाड़ियां और ट्रक्स जो कि आपके लिए अपने घरों से निकलते हैं लोग इन गाड़ियों में सामान लाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते हैं इनसे बात करते हैं क्या नाम है आप मोहम्मद अलताफ अलताफ भाई कहाँ से आ रहे हो आप कानपुर से जाना कहाँ है डेरापुर यहाँ से तीस किलोमीटर है तो यहाँ क्या गाड़ी कुछ दिक्कत है क्या कि रुके हो यहाँ पे टायर गर्म हो गए तो उसको ठंडा करने के लिए खड़ा होना पड़ा कितने दिन से पूरे लॉकडाउन में पहले घर में थे या रोज सप्लाई कर रहे हो नहीं लॉकडाउन जब नहीं था उससे पहले भी माल हमारा आता जाता था और अभी भी जा रहा है आसानी से आने जाने में मिल जाता है नहीं परमिशन बनवाना पड़ा था और माल का भी परमिशन बनवाना पड़ा था उसके बाद मंडी में एंट्री हो रही आधार कार्ड भी ड्राइवरी लाइसेंस और जैसे कि सब्जी का परमिशन ये लेकर साथ में जाना पड़ता है जब ये बताइए आप लोग जो चूँकि हाईवे पे गाड़ी लेके चल रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं अब जैसे कि अब वहीं मंडी से अंगूर लिया क्रेट में तो थोड़े बहुत उससे निकाल लिए तो वही खा पी लेते हैं बाकी तो ऐसे ही जाना पड़ता है दिन भर कुछ मिलता नहीं खाने नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कैसे ऐसे काम चल पाएगा अब क्या होता है जैसा हो रहा है कुछ कुछ लोगों की मदद करने में भी हमें भी सुकून मिलता है तो कुछ भूख सहना पड़ती है अगर सौ लोगों का खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं तो अपनी भूख मारना पड़ती है ये तो सभी को मालूम है इस खुशी भी हो रही है भूखे रह के भी हाँ खुशी है बहुत इस तरह से मोहम्मद अल्ताफ जैसे लोग हैं जो आपके घरों तक आपकी ज़रूरत का सामान पहुंचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और यही नज़ारा हाईवे पर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से ये लोग निकलते हैं घरों से बाहर और दिन भर मेहनत करके भूखे रह के आपका पेट भरते हैं
लखनऊ से सुबह आठ बजे निकलने के बाद साढ़े बारह बजे हम कानपुर देहात पहुंचे हैं रास्ते में हम कई लोगों से मिलते हुए आए और जब चाय की थोड़ी तलब हुई तो एक ढाबे पे कुछ लोग दिखाई दिए और इस उम्मीद में कि शायद यहाँ हमें चाय मिल जाए इनसे पूछते हैं ये कुछ बना रहे हैं अपने लिए शायद ये बताइए ढाबा तो बंद है बना क्या रहे खाना बना रहे हैं सर अपने लिए अपने लिए हाँ ये बताए की जो लॉकडाउन हुआ है आपको लगता है कि ये सही फैसला है जी सर जी सर कि जैसे व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है आप लोग की कमाई नहीं रह गई होगी तो अब कैसे गुजारा होगा अब सर जैसे हो रहा है कार कस्टमर कोई आ रहा है तो काम हो रहा है सर उसी हिसाब से गुजारा कर रहे हैं थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी समर्थन करते हैं समर्थन कर रहे हैं सर हाँ सर तो आप लोग को राहत वगैरह मिली है कुछ कोई राहत नहीं मिली सर ढाबे पे काम करने वाले लोग कष्ट सहने को तैयार हैं व्यापार में नुकसान सहने को तैयार हैं लेकिन देश और देश के लोग ये सुरक्षित रहें कोरोना वॉरियर के तौर पर डॉक्टर्स को पुलिस कर्मियों को सफाई कर्मियों को तो आपने देखा होगा लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोरोना वॉरियर्स ऐसे भी हैं जो ट्रक चलाते हैं और ट्रक चलाकर आपकी सेवा करते हैं आखिर ये लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं इसकी पड़ताल के लिए जब हम कानपुर देहात पहुंचे तो आप देखिए कि कुछ ट्रक वाले हैं जो अपनी ट्रक के नीचे खाना बना रहे हैं इन लोगों से बात करते हैं ये बताइए क्या नाम है मेरा नाम सवाई राम है सवाई राम कहाँ से आ रहे हैं हम गुजरात से आए हैं जाना कहाँ है कानपुर लखनऊ तो ये बताइए आप लोग क्या इसी तरीके से अपना खा, खाना वाना इसी तरह मजबूरी है जब, जब करना पड़ता है हमें कहीं रास्ते में नहीं मिले रिश्ते मिलते हैं तो क्या करें हम तो आज से बना ना खाना पड़ता है अभी होटल पे खा नहीं सकते कौन आते हैं क्या है बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है क्या करें फिर क्या तो मजबूरी है खाना नहीं मिल रहा पानी नहीं जो मिल रहा अभी महंगा में मिल रहा है उसका सरकार कोई रोक से कही नहीं रहता क्या होगा लेकिन इसका ऐसे होना चाहिए की भाई थोड़ा ट्रक वाले को भी कुछ सोचना चाहिए ट्रक वाला है न उसको भी थोड़ा कभी सोचना चाहिए ये भी इंसान है देखिए ये भी एक कोरोना वॉरियर हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि आप घर बैठे जो चीज़ें आपको मुहैया हो रही हैं वो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हो रही हैं क्योंकि ये दिन रात इस तरह से ट्रक लेकर चलते हैं ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना किसी तरीके से अपना खाना बनाते हैं और सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है ऐसे में हम भी तमाम राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि हाईवेज पर भी कम्यूनिटी किचन की व्यवस्था करें ताकि इस तरह के जो ट्रक वाले दिन रात सेवा में लगे हैं इनको भी कुछ सहूलियत मुहैया हो पाए जरूरी वस्तुओं में आलू का नाम बहुत ऊपर आता है क्योंकि हर घर हर दिन की जरूरत है आलू और आलू की सप्लाई किस तरीके से हो रही है इस पर बात करते हैं हम एक ट्रक वाले हैं जो आलू ले लाद के यहाँ से चल रहे हैं आपका क्या नाम है सर सुबोध कुमार सुबोध क्या आप ट्रक आलू लदा हाँ आलू लदा है सर आलू कब से आप आलू की सप्लाई कर सर जे जब से जब से लगा है सर तब से मतलब ढो रहे हैं अभी एक महीने से ज्यादा परेशानी थी तो रुक गए थे घर पे तो अब जब माल निकला तो सेठ वाला चले जाओ तो हम चले आए गाड़ी लेके महीने से घर पे बैठे घर पे बैठे अब परेशान ही मारा घर पे कोई काम तो है नहीं दूसरा अब कोई दूसरा काम हो तो अपना कर आओ चले आओ अब जे एक रोजी रोटी है अब घर पे पैसे भी खत्म हो गए तो हम नहीं चलो भाई चक्कर लगाए फिर देखते हैं क्या डर लगता है डर तो है ही अब अब हमें बीमारी होगी घर वाले हम घर पे जाएंगे तो घर पे बीमारी हो जाएगी अब जे बीमारी का बीमारी देखें कि आप घर पे अपने खाना पीना का देखें क्या करें सो दे अब चले आए क्या करें सर मजबूरी में काम करना हाँ मजबूरी में मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं दिक्कत क्या क्या आ रही है दिक्कत क्या है अब जो दिक्कत क्या हर जगह दिक्कत ही है अब जैसे अब जैसे हम जा रहे हैं
लखनऊ से आगरा तक नेशनल हाईवे से और आगरा से दिल्ली तक एक्सप्रेस वे से सफर करने के बाद हमने पाया कि सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं जो भी जरूरी चीज हैं वो मुहैया कराने के लिए सरकारों ने गाड़ियों को अनुमति दे रखी है लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई वो है ट्रक ड्राइवर्स के खाने पीने की ये सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दूर से अपने घरों से निकले हुए हैं और ट्रक लेकर एक शहर से दूसरे शहर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चलते हैं लेकिन ढाबे ना खुलने की वजह से इन ट्रक वालों को खाने की और पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऐसे में सरकारों को विचार करना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर समेत हर वो आदमी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा है और गाड़ियाँ लेकर हाईवेज पर चल रहा है उन लोगों के खाने पीने के लिए कुछ प्रबंध जरूर कर दें कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर एबीपी न्यूज़ लखनऊ दिल्ली हाईवे